Hello guys! Welcome back to our channel! So first of all, I would like to thank everyone who watched the first part of this video. So for the second part guys, ikukwento ko naman sa inyo ang naging buhay namin dito sa Australia bilang estudyante. Kung ano yung mga naging struggles namin, yung mga challenges na na-encounter ko sa uni. And of course, ididiscuss ko rin dito ang final step or process on how I became a registered nurse here in Australia. So pasensya na guys sa boses ko kasi sinisipon ako tapos inuubo rin. So, hopefully, I will still be able to deliver this video clearly. So, let's begin! So, nung pagdating namin dito sa Australia, guys, akala namin, ganun lang kadali, everything will be easy. But then, hindi pala. Lahat ng worries namin nagsimula pagdating na pagdating din dito sa Australia. So, syempre, dumiretso na kami dun sa Canberra kung saan ako mag-aaral. And pagdating dun, syempre, kailangan na namin mag-rent ng matutuluyan. Starting from there, ang pera namin, tuloy-tuloy na yung paglabas. Sobrang kailangan namin magtrabaho para madagdagan yung income namin. Hindi pwedeng labas lang lahat ng pera. Walang pumapasok kasi... Otherwise, mauubos yung baon namin pera. So, isa sa pinaka naging struggle namin, guys, is ang paghahanap ng trabaho. Hindi namin akalain na mahirap pala talaga maghanap ng trabaho. Especially na naka-student visa kami. Kasi, guys, ang student visa holders only has 40 hours a fortnight of work allowed. A fortnight, guys, is parang quincenas pag dyan sa atin sa Pilipinas. So, dahil everyday ang English course ko, guys, medyo mahihirapan akong mag-work kasi from Monday to Friday, I have to attend the class. Hindi pwedeng umabsent kasi two months lang yung course, intensive siya. Yung attendance namin strictly monitored kasi minomonitor yan ng immigration. Dahil doon, Yung lahat ng ina-applyan ko, walang tumatanggap sa akin. Kasi ayaw naman nila na weekend ka lang magtrabaho. I'm just so thankful na kasama ko yung asawa ko dito. Kasi hindi naman siya mag-aaral. So, pwede siyang magtrabaho anytime. So, hindi rin naging madali para sa asawa ko guys ang paghahanap ng trabaho. Ang una niya naging trabaho is a freelance cleaner. So, merong isang Pinoy na kumukuha ng kontrata sa mga nagmamayari ng apartment o bahay pag kailangan linisan kasi for lease or kailangan parentahan. So, dun lang sila magkakatrabaho. And dun lang din sila kikita kasi per hour din yung kita dun. And so, dahil hindi siya everyday, patuloy siyang naghanap ng regular work. Nagkaroon din ako ng opportunity para mag-apply dun at maging freelance cleaner. So, that was also my first job here in Australia. So, na-try kong maglinis ng bahay, tapos naglinis din kami ng asawa ko ng car park, which is mas na-enjoy ko. Mas na-enjoy ko maglinis ng car park kesa sa bahay. So, yun talaga yung naging first job namin dito. And then, eventually, nakahanap na rin yung asawa ko ng regular job sa isang fruit store naman. And ako, dahil naging intensive na yung course ko sa English, so hindi na rin ako nakapagtrabaho kasi naging bihira na rin yung cleaning um, services that time. And then guys, ayun, natapos ko na yung English course ko in two months. And then yung asawa ko naman, nakahanap na siya ng mas magandang job. Naging cleaner naman siya sa isang hotel. So after ng English course ko guys, nagproceed na ako sa Bachelor of Nursing. And sa Bachelor of Nursing, guys, pipili ka lang ng schedule mo. So, ang pinaka-required na i-aatanan mo is ang tutorial class. So, usually, guys, sinisiksik ko yung tutorial classes ko 
in two days. So, ang ginawa ko noon, Monday, Tuesdays, our tutorial class. So, para at least, Monday, Tuesdays lang ako papasok. Kasi yun lang yung required na atenan, yung tutorial class. And the rest of the days, free ako. So, pwede akong magtrabaho. During that time, kailangan isipin namin din yung limit namin na maximum of 40 hours per fortnight lang. And so, dahil madami na akong free time, tinoto ko na rin yung pag apply ng trabaho. Talagang kahit saan, guys, ina applyan ko. Kaya lang, walang kumukuha sa akin, walang tumatawag. So, nagtsaga kami ng mga friends ko na mag-walk-in application. So, lahat ng nursing home sa Canberra. And luckily, isa sa mga nursing home ang naging interested sa amin. So, the moment na pag pasok namin doon sa nursing home na yon, pag submit namin ng application letters namin and all, kinausap agad kami ng manager and tinanong agad kung available kami for interview the following day. And syempre, yes agad yung sagot namin. Sabi namin, yes, we will be available. So, ang saya namin guys ng friends ko. Tatlo kami noon eh. So, ang saya namin dahil nga magkakaroon kami ng opportunity to get the position kasi nga i-interviewin kami. And so, the following day, we attended the interview. Medyo worried kami that time kasi hindi naman namin alam kung ilan yung kailangan nilang staff. Tatlo kami nag-apply and hindi namin alam kung lahat ba kami makukuha. Pero deep within ourselves, talagang nagdasal na lang kami na sana talaga tatlo kami makukuha. And thankfully, as in super thankful to God, tatlo nga talaga kami nakuha. So, yun na yung naging first regular job ko, guys. So, sa university naman, guys, isa sa pinaka naging challenging is yung way of giving their assessments. Iba kasi yung educational system dito, guys, compare sa Philippines. So, kung sa Philippines, sanay ako na mag -e exam ako for midterm, for finals, and pag napasa mo yun, that's it. Pasado ka na. But then here, it's more of an essay. Usually, in every subject, bibigyan ka nila ng topic at least a month before the deadline. And then, gagawa ka ng essay with complete referencing. Bawal ang plagiarism, guys. So, yun yung, pinag na, yun yung pinaka naging challenge sa akin. Kaya, thankful din ako na nag-attend ako ng English course. Kasi, dun sa course na yun, Tinuruan kami how to formulate essay correctly, how to do the correct referencing, how to paraphrase. So, somehow, na-prepare ako para sa mga assessments na mangyayari sa Bachelor of Nursing. So, of course na yun, sobrang naging malaking tulong din sa akin. Another challenge, guys, na na-experience ko is yung nursing placement. Sa atin, guys, yun yung time na magjujuti ka na sa hospital. So, yung level namin, guys, dahil one-year bridging course nga lang kami sa university, nasa last year of nursing na kami. So, dapat sa nursing placement, we will be able to perform in a way na makikita nilang ready ka nang maging registered nurse dito sa Australia. So, yung pinaka mahirap dun, guys, is yung weighing or balancing yourself in between being a student nurse and a registered nurse overseas. So, yun yung challenging. Kasi, al kasi nasanay ka na RN ka. Like, for example, me. I've been a nurse for more than 8 years, totally. And then, pagdating dito, I need to think that I am a student nurse. So, may mga certain situations sa hospital na alam mo sa sarili mo, alam mo yung gagawin mo. Kasi na-experience mo na yun as an overseas nurse. Kaya lang, kailangan mo rin isipin na, ay, estudyante pa lang ako dito. Hindi ako pwede gumawa ng bagay nang wala ang RN body or yung nagsisupervise sa'yo. So, yung ganong bagay, parang, I still have to think na I need to perform in, a to in accordance to the standards of nursing practice as a student nurse. Not yet as a registered nurse. So another struggle, guys, is yung pag-iipon namin ng tuition fee ko. 
hindi naman maliit yung $12,660, guys. Buti na lang talaga, dalawa kami ng asawa ko nandito. At least, dalawa kaming nagtutulungan para maipon yung tuition fee ko. Isa sa mga naging problema ko is yung nursing placement din namin kasi everyday magjujuti ka sa hospital. Which is, mahihirapan akong mag-work during that time kasi nga, daily. So, ang ginagawa ko during placement, guys, kung ang duty ko sa hospital is umaga, kinahapunan, papasok naman ako sa nursing home para at least meron pa rin akong income. Kasi, there's no other way for us to be able to earn my tuition fee kung hindi ako magtatrabaho. So, kahit my placement every day, guys, dinidiskartehan namin na pumasok. Also, Student visa holders are allowed to work unlimited during school break. Kasi ayaw lang naman nila maapektuhan yung pag-aaral mo. Kaya nililimitahan nila yung number of hours na mag-work ka during school days. Pero school break, guys, dyan kami pumabawi. Kung pwedeng puro work, work, work na lang, hindi na matulog, gagawin namin. Kasi kailangan namin habulin yung pambayad namin sa tuition and also thankful guys sa university kasi nag-o-offer sila ng payment plan. So, hindi namin kailangan bayaran ng biglaan yung $12,660. Iti-divide namin into 3 yung payment tapos babayaran namin every 2 months hanggang sa matapos yung first term. So, medyo naluwagan kami dun sa payment plan na yun. So, super thankful din na may ganong ino-offer yung university. And guys, isa pa isa po pala sa mga naging pinaka-challenging nung time na nag-aaral ako is yung drug calculation. My God, guys, ayaw na ayaw ko ng math. Yan ang pinaka-mapapa kong grade ever since high school and during college days. So, yung drug calculation, guys, required yun bago kayo makapag-proceed ng last placement. Yun na yung magiging final duty niya sa hospital. And then, yun, gagraduate na kayo. Pero bago yun, kailangan, yun, kailangan mo muna ma-perfect yung drug calculation. The reason behind that, guys, is because you're dealing with life. So, hindi naman pwedeng overdose or underdose yung ibibigay mong gamot. Kaya, required talaga na 100%. So, sa so drug calculation, guys, we are allowed to take the exam three times. Hanggang sa ma-perfect mo. So, hindi mo ma-perfect yung first, yung second. Sa last, dapat ma-perfect mo na yung exam. Otherwise, hindi ka na makakapag-proceed sa placement. Uulitin mo na yung course. So, sobrang nahirapan ako din, guys. Kasi, biro mo, twice akong na-fail. Na-fail ko yung first and yung second exam. Nung time na yun, parang iniisip ko kung kakayanin ko pa bang mag-exam. Kasi feeling all the pressure, the anxiety. Kasi, hindi ko rin nakikita yung tas papers ko. So, hindi ko alam kung saan ako mali. And so, yun guys, nung third day ko, talagang talagang mixed feelings. Kasi, syempre, last chance mo na yun. So, kung hindi ko pa ma-perfect yun, wala, uulit na ako. So, ang ginawa ko nun, guys, talagang hindi ko na muna inisip yung pressure or yung anxiety. Iniisip ko na lang yung family ko na talagang nag expect na matatapos ko yung course ko within one year. Tapos, syempre, yung asawa ko na talagang nagtatrabaho ng gusto para sa akin. So, yun, talagang kinausap ko rin si God na tulungan akong i-compose yung sarili ko para makapag-concentrate ako sa pag-review. So, meron kaming one week mag-review that time, guys. Wala na akong ginawa kundi mag-compute, mag-compute, mag-calculate ng drugs. Hindi lang naman kasi drug calculation, guys. Meron din fluid calculation. Hindi lang naman siya isang formula. Iba-ibang formula. So, dumating yung final take of drug calculation. And finally, guys, thankfully, naka-100% na ako. <laughs> So, kinailangan ko pa talagang mag-3 takes bago ko na kuha yung 100%. Pero, super, super thankful for that. So, dahil na 100% ko na on the final take in drug calculation, nakapag-proceed na ako sa final nursing placement, guys. And so, nagtuloy-tuloy na yun, guys. So, napasa ko na rin yung lahat ng subjects. And yung placement naman, yung final placement, napasa ko na rin. And then, that's it.
natapos ko na yung Bachelor of Nursing. And so, dahil natapos ko na yung Bachelor of Nursing, guys, ibig sabihin, pwede na ako mag-apply for nursing registration. Kaya lang, kung naalala nyo, guys, yung IELTS ko, 6.5 lang. And hindi yung tinatanggap ni Afra. Ang required ni Afra for nursing registration is IELTS band score of 7, OET all B, or PTE na 65 sa lahat ng subtests. So, nung nag-self-review ako ng OET, parang na-feel na ko na parang mas confident ako mag-take ng exam na to kesa sa IELTS. So, I decided to take the OET this time. Kaya lang, during the first take, guys, nagkaroon ako ng CISA writing. So, I had to take another English exam. Kasi nga, hindi tatanggapin kapag may C ka. Pero nyo, guys, isa pa yan sa pinakaginastusan ko. Kasi mahal yung English exam, guys. Almost $500 yung OET. So, yun, nag-take na naman ako for the second time. And the second time, guys, Nagkaroon na naman ako ng C sa reading. Kaya yun, dahil may C na naman ako, parang naisip ko mag the third take na naman ako. But thankfully, nabasa ko sa English requirements nila, tumatanggap ang APRA ng two combined results. So, yung result ko kasi, may C ako sa writing. And then the second result na nag-take ako, B na yung writing ko, C ang reading ko sa second take, pero B naman yung reading ko sa first take. So, pag kinumbine yung result, dalawang result na yun, parang mag may B ka lahat. Kasi hindi naman the same subtest kung saan ka nag-C. So, tinanggap nila yung result na yun. So, finally, meron na akong submit na English exam result sa AFRA. Para matuloy-tuloy ko na yung pag-submit ng document. So, so, nakuha ko na lahat ng documents ko sa school and then complete ko na rin yung required documents ng AFRA including the English exam. So, finally, nakapag-apply na ako for nursing registration. And in just two weeks, guys, from the time na nag-apply ako, dumating na yung nursing registration ko, guys. And so, finally, and thankfully, I'm officially an Australian registered nurse. Nung naging Australian registered nurse na ako, guys, lahat ng hirap or struggles na experience ko nag pay off. One of the happiest moments na naman of my nursing journey here in Australia. And so yun, guys, yun yung mga naging struggles and challenges na experience ko while studying here in Australia. Kaya sa lahat ng mga gustong pumunta dito sa Australia para maging registered nurse, well, ano pang hinahintay nyo? Simulan nyo na. I know hindi magiging madali, pero kung kinaya ko, kakayanin nyo rin. And always believe that if you can dream it, you can do it. Kaya, ituloy lang ang pangarap. Keep the faith, keep on believing, and matutupad yung pangarap nyo. By the way, guys, ang pangalan ng agency na tumulong sa akin para i-process yung papers ko papunta dito at mag-aral is yung AMS Global. So, meron silang Facebook page, guys. Makikita nyo yung link below the description box. So, pwede nyo silang i-message anytime. Sumasagot sila, guys. So, sa lahat ng mga interested na pumunta dito, you can ask for their assistance. Hindi lang siya for registered nurses, guys. Kasi, meron silang ibang course na in-offer kung gusto nyo mag-aral dito. Hindi ko lang alam specifically kung anong courses. But then, you can visit their office um, to inquire. And so, I guess that's it for today, guys. Thank you so much for watching and if you happen to pass by this channel for the first time, please do click like and subscribe to our channel. Abangan niyo po ang Kayaban Buddies sa mga susunod na vlogs namin. Bye!